欢迎来到一天听一点，在这里我们结合心理跟生活的真实运用，陪伴你每天进步一点点。如果你每天都想要有所进步的话，就请你一定要订阅我们的频道哦。如果你平常喜欢逛街买衣服的话，有一个路线哦，你可以试试看。这个路线其实是同一条，但只是方向不一样。第一个路线是以五分埔商圈作为起始点，一路逛到信义商圈。而第二个路线呢？就是以信义商圈作为出发点，一路逛到五分埔商圈。如果你在台北生活，而且脚力还足够能走的话，你可以试试看这两条路线会带给你什么样的感觉。如果你从五分埔商圈逛到信义商圈，你可能会觉得怎么越来越贵，什么东西都贵。可是如果你从信义商圈逛到五分埔商圈，你可能会觉得怎么什么都很便宜。这个现象无论在心理学还是在行为经济学都有很多的研究。人哦，往往是很不理性的。我们对于事情的判断，往往不在于那件事情的本身，而是我们拿什么作为参照跟对比。其实，行为经济学家针对这个现象也有做过一些实验。比如说呢，如果有两杯哈根达斯的冰淇淋，让你做选择，第一杯里面呢是有冰淇淋七盎司，但是被装在五盎司的杯子里。所以看上去很满，整个非常澎湃的样子哦。而第二杯里面的冰淇淋有八盎司，可是却装在十盎司的杯子里，看上去哦大概只有八分满。而问题来了，你愿意为哪一杯冰淇淋付更多的钱呢？实验的结果很有趣哦，平均来说，人们愿意花 2.26 美元买七盎司，就是第一杯看起来满出来的冰淇淋。但是却只愿意用不到 1.66 美元去买八盎司，就是第二杯的冰淇淋。对你没有听错，那个实质上比较少分量、比较小杯的，大家却愿意花更多的钱；而分量更多，只是被放在比较大的杯子，所以相对看起来比较小杯的，大家就不愿意为它付出更多的钱。所以这再次说明，我们做决定的当下，很多时候并不是理性的计算一个物品真正的价值。而是用其他参照物的对比来判断它应该值多少钱，这也是为什么我们在消费购物的时候，店家就很容易利用我们这种心理，去制造那种看上去很美、很棒的效果，或者是呢，先推荐给你那最顶级、最贵的东西，然后呢，再介绍给你相对没那么贵的，而你的感受上就觉得，哎，后面的那个好像可以买，因为没有那么贵，好像蛮实惠的。来，关键字是什么？好像你的好像其实是被操弄的嘛。而相对的，我们能不能运用这样的操弄去创造出我们更好的人际关系呢？如果是以比较正确、正常的心态出发，操弄这个词哦，的确很有负面的暗示。我换一个词好了，就是说，我们能不能用这样的思维，让别人觉得我们是那一杯满出来的冰淇淋呢？因为这样子。可能一方面别人会比较开心，二方面我们也会比较容易被接受、被认定有更高的价值。当然是可以的。就像我在教学的过程当中，有很多课程，像是人际回应力，都帮助同学们去创造更好的人际连接。当别人表现出他的情绪，我们怎么样去有效的承接，让对方的感觉更好？而相对在对方的心中，我们就是一个更能够被接受而且更有价值的人。就算你所处的情境里没有太多跟他人对话的机会，我都还会教你怎么样去调整自己的基础表情，让自己的那张脸啊，在最大程度上看上去是别人会觉得安心而且舒服的。这个道理就像是你把自己打造成那杯看起来满出来的哈根达斯啊。可是这里就有一个吊诡了，因为你可能心里会想，那你不就鼓励我做表面功夫吗？那杯看起来满出来的冰淇淋，在实质上是比另外一杯来的少的啊。如果回到待人处事的角度，你到底是一个怎样的人，和你的行事风格能不能让别人觉得可以信任，这一切哦，就是几个字，叫做日久见人心。随着时间的拉长，你到底被别人认为你是表面功夫，还是真材实料？我想啊，这个部分就是你个人的修为。可是最怕的一点在于哦。明明你是一个很有料的人，可是你却被认为没有这个价值，那这是不是很冤枉呢？
。这就是我常说的，你输在不该输的地方上嘛。而进一步来看，如果你要能够参透本质，最好的方法就是拿个秤，把这两杯哈根达斯在上面掂一掂它的重量，你就知道哪一杯比较大杯了。这就让我想到一句话哦，就是当你自己还在画框里的时候，很难看到画的全貌。当我们是被容器所局限的时候，我们很难光靠目测就能够区分出哪一杯比较大杯。我们只有跳脱出框框，用一个客观的标准，而不是用感觉来判断，我们才能够知道到底哪一杯比较有分量。那你说，在人际里面，我可能可以把自己打造出一个很好的人设。但是如果对方居心不良，他打造的人设对我造成了误导，并且对我产生了损失，那这时候该怎么办呢？我想回到本质的部分，如果你能够客观的去理解、去看懂对方真正的情绪，那这时候你就能够跳脱出那些烟雾弹的影响。而这个部分也是我的实体课程《人际回应力》会为你带来的最大帮助。除了你怎么创造更好的连接，让你这杯冰淇淋看起来更大杯之外，在这一门课里，我还会让你学会怎么样透过有效的观察，系统性的了解对方的情绪，并不是他营造出来的感觉，他嘴巴上的宣称，而是透过系统性的表情理解，让对方那些他没有真正说出口，但是实际发生的情绪，都让你一目了然。而听到这里，你可能发现了。好像我们要在人际之间创造更好的结果，我们既要能够设计出让别人感觉起来很棒的框框，同时之间呢，我们又要能够去跳脱出别人为我们设下的框框。听起来是不是很矛盾呢？在这里，我就引用小说家费兹罗杰他所说的一段话，他说：“哦，所谓的顶级智力是什么呢？顶级智力就是。”大脑可以同时兼容两种相反的意见，还能够完美的驾驭自己。在我看来，创造出一个看上去很棒的框框给别人，这是自己在人际关系里面的修养。而当我们在人际关系里能够跳脱出别人为我们设计的框框，去看懂他真正的意图、状态、情绪跟本质，这是我们不断精进自我的智慧啊。所以，如果从费兹罗杰的角度来看，或许我可以说，人际回应力这一门课是帮助你培养至少在人际关系里面的顶级智力。人际回应力在2021年因为疫情的关系，所以一直都没有办法开课。而我在这里要很开心的告诉你，在2022年的2月12号，人际回应力即将重启。在我录音的这个时候哦，这一门课已经可以报名了。而且，当报名链接一放出来，在还没有做任何宣传之前，这一门课在我录音的当下也只剩下五位名额。所以，如果你很想要让自己也拥有这样的顶级智力，欢迎你把握这难得的机会。我很期待能够在起点文化的教室里跟你一起前进。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连接。当然了，无论你会不会加入我们的课程，我都希望透过我的分享。能够持续的为你带来启发与帮助，我是凯宇。如果你喜欢我们制作的内容，记得一定要订阅我们的频道。YouTube 的朋友记得打开小铃铛。而透过 Podcast 收听的朋友，除了订阅之外，也请给我们五颗星的评价，并且把它分享给你身旁的朋友。我们需要你用行动来支持我们。然而，如果你对于起点文化的商品或课程有兴趣的话，我们在每一段影片的说明里都有相关的连结。期待你的加入，希望我有荣幸陪伴你一起前进。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。